Alam mo bang pwede kang makagawa ng ice cream kahit wala kang freezer? Hindi to dahil makikilagay ka sa freezer ni Marsa. <laughs> Tapos minsan ikaw pa yung galit kapag aksidenteng nakain ng anak ni Mars yung pinalagay mo sa freezer. <laughs> At today, gagawa tayo ng 5 minute no freezer Yakult and mango ice cream. Kumusta guys? Kumusta Architects? Welcome back to my YouTube channel. Ako si CK at ako ang inyong kusinerong arkitekto. Hindi tayo gagawa ng bahay dito guys dahil ito ay cooking channel. Pindutin mo yung like button sa baba or comment below if mahilig ka rin sa ice cream. Yung complete list of ingredients na madaling screenshot ay nasa end ng video or nasa link sa description box below. Kaya kung gusto mong matutong gumawa niyan, tara na sa masayang pagluluto. Una guys, meron tayo rito isang piraso ng hinog na mangga. Pwede naman po ang ibang prutas or flavor pero make sure na nagko-complement sa lasa ng Yakult. Dahil may konting asim ang Yakult, dapat ang prutas nyo medyo malapit ng lasa dun. Ayan, kinuha na natin yung laman ng mangga, then nilagay na natin sa blender. Okay, may mangga pong ayaw makisama. Kotsara, pasok! <laughs> Kotsara pala. Next, meron tayo rito angel creme densada para mas tipid. Angel, bikin naman. 410 ml po yan, tipid dahil 2-in-1 na yan, may kondensada at meron na rin cream. If wala kang mahanap nito, pwede naman po ang isang all-purpose cream at isang condensed creamer na malaki. Pero if yung pure condensed milk ay yung small can lang ang gamitin mo para hindi grabe ang tamis, plus half cup ng evap or full cream milk. Next, agagamit tayo ng dalawang yakult. O ba diba, may ice cream ka na meron ka pang probiotic na maganda para sa tiyan natin. Guys, make sure na pinalamig nyo na sa ref or sa styro na may yelo itong yakult and yung creme lensada natin kanina ng isang oras or mahigit pa para hindi kayo matagalan mamaya kapag patitigasin na natin yung ice cream. Ayan, nilagay na natin yung ating mga yakult sa ating blender. Next, ang ating vanilla flavoring. Dagdag flavor yan. Simutin lang natin yan dahil sayang po ang pera. At isang kurot ng asin. O, bakit may asin? Kasi po, ang asin ay pantaboy sa aswang. <laughs> ay mali, anong connection nun? <laughs> ang asin po ay nag -e enhance ng flavor at nagbabalance ng richness and sweetness ng mga dessert. O, dagdag kaalaman yan. Tinakpan na natin ang ating blender at i-blend na natin ito ng 1 minute lang para lang madurog yung ating mangga. Trivial lang guys, itong blender namin ay 26 years na. At isingit ko lang guys, subscribe na kayo sa mga magaganda kong kapatid sa mga YouTube channels nila. Nasa description box below ang links ng kanilang channels. Abangan nyo yung magiging collab namin. Thank you! If wala kayong blender, okay lang na durugin nyo ng maayos ang mangga at imix nyo lang lahat ng ingredients sa isang malaking bowl or sa pitchel. Ayan, dapat ganito ang consistency ng inyong mixture para creamy ang magawa nyong ice cream. Kaya dapat isang mangga lang at dalawang yakult para hindi watery ang mixture nyo. Kaya sundin nyo lang lahat yung ratio ng ingredients na sinabi ko. Ayan, okay na yan. Next, ituturo ko na sa inyo yung masayang part at technique para magkaroon kayo agad-agad ng ice cream in 5 minutes. Ito na yung mga gagamitin natin para makagawa ng mabilis na ice cream. Meron tayo ditong dalawang piraso ng Ziploc or any food grade na plastic na nasasara at makapal. Kasing kapal dapat yan ng plastic ng yelo or better mas makapal pa ng kaunti. Next, ang ating key ingredient, ang ating asin. Kung anong purpose niya sa gagawin natin ay i-explain ko yan maya-maya. Kaya nood lang. At next, ang ating yellow or ice. Ito ay dalawang yellow na nabibili sa tindahan. Tipakin nyo lang at make sure na walang matutulis na pwedeng bumuta sa inyong plastic later. Mas okay if ice cubes, eh, lamig. <laughs> Naubos na kasi kaninam ng mga tao dito sa bahay yung ice cubes namin. Ay, hey, lamig talaga. Bakit ko ba kasi hawak yung bowl? Pwede namang nakalapag. Ayan, start na tayo. Meron tayo rito maliit na planggana or basin para lang magsalo ng possible na tumulo or matatapon. <laughs> Knock on wood. Huwag naman sanang tumapon. Ayan, ibuka lang natin. Ang alin ng ibubuka? Ang ziplock. <laughs> At ilagay na natin yung ating blended ice cream mixture sa loob. Ah, si Kay malamang sa loob. <laughs> At bago nyo isara, make sure na walang hangin ang loob ng plastic kasi para hindi mag-occupy ng malaking space kapag ipapasok na natin siya sa isa pang ziplock mamaya. Ayan. 
Make sure na saradong sarado yung plastic nyo kasi baka tumapon yung ice cream mixture mamaya. Ayan, wala nang hangin yan. Then, i-fold nyo lang yung excess, lalo na if malaki yung gamit yung plastic or ziplock. Sa isa pang ziplock, ilagay na natin yung kalahati ng yelo natin. Ayan, lagay lang natin yan. Ayan, ganyan po karami. At ilagay na natin yung 1 cup ng ating rock salt. Ayan, ikalat lang natin yan. At ialog nyo lang ng kaunti para kumalat yung asin sa ating mga yelo. Pagkatapos yan ay ipasok na natin yung ating another ziplock na merong ice cream mixture natin. Ayan, excited na ako. At pagkatapos yan ay ibuhos nyo na yung remaining ice natin at isara na natin yung ziplock. Guys, make sure na saradong sarado para hindi tumapon ang matutunaw na yelo mamaya. Ayan. Mga ngailangan din tayo ng towel or kahit anong medyo makapal na tela unless manhid ka. Manhid ka na sa panluloko niya. <laughs> Dahil para hindi masakit sa kamay kasi masyadong malamig itong hahawakan natin. Ibabalot lang natin yan parang yung kaibigan mo sa handaan laging may pabalot. <laughs> Ayan, start na tayo mag-shake. Mag-timer tayo to check if gano katagal to. Ayan, i-explain ko na yung sa asin. Kung nakikinig ka sa teacher mo before, dapat ay alam mo to. If hindi ka nakinig, nako, kung akong magulang mo, nako, pipingutin kita sa ano, sa si... si Siko. <laughs> Kapag nilagyan mo ng asin ng yelo, ang temperature ay biglang bababa or magda-drop down from freezing point which is 0 degrees Celsius ay bababa yan hanggang negative 21 degrees Celsius. O, di ba? Biglang baba. So, ibig sabihin, matinding lamig yun. Kasi lamig niya sa'yo. Kaya nga naghiwalay kayo, di ba? Uh. <laughs> Ayan, stop na natin yung timer. Naka 5 minutes tayo. Ilabas na natin at i-check if nabuo ang ice cream natin. Wow! Matigas na, guys! Ayan, guys. Proof yan na kaya mong magpatigas in 5 minutes <laughs> ng ice cream. <laughs> Nakakatuwa guys, natutuwa pa rin ako every time na ginagawa ko ang method na to. Ayan o, parang galing talagang freezer. Hindi ka na maghihintay ng napakatagal para tumigas ang ice cream mo. If nagmamadali ka, gawin nyo na to guys. May kasama pang exercise, lalo na sa mga tamad dyan. <laughs> Iserve na natin to guys. Ang recipe na to ay 3 to 4 servings dahil tayo ay nakascoop ng 7 dito sa ating bowl plus may natira pang dalawang scoop dito sa ating ziplock. Eto na guys, gawa na ang ating 5-minute no-freezer Yakult and Mango Ice Cream. Kung nagustuhan nyo ang recipe video natin for today, please pakipindot po yung like button para malaman ko po if worth it ang effort ng inyong kusinerong arkitekto. At pakishare na rin po sa inyong Facebook or sa inyong Twitter itong ating bagong recipe video. At kung bago ka pa lang sa channel ko, pakipindot na rin po yung subscribe button. At after mo mag-subscribe, pakipindot na rin po yung notification bell sa tabi nito at iset nyo po sa all para ma-update ka every time na mag-upload ako ng bagong recipe video. I-follow mo na rin ako sa aking mga social media accounts na makikita mo sa description box below or sa end ng video na ito. Nagpo-post din po kasi ako doon ng updates or pwede nyo rin akong i-message sa aking Instagram, Facebook, or sa Twitter. Guys, kapag magkakaroon ako ng mga susunod na giveaways ay dito ko na lang mismo i-announce or babanggitin sa mga ina-upload kong video. Magkakaroon tayo ng simple or small giveaways muna before tayo mag 300,000 subscribers. Kaya kung lagi ka talaga nanunood sa ina-upload ko ay isa ka sa mga makakaalam. Lalo na sa mga loyal fans ni Kusinerong Arkitekto, surprise announcement yan. At kapag nag 300,000 subscribers tayo ay magpapag-giveaway ulit ako. Siguro smartphone ulit or tablets, yung by Jessic na tablet. <laughs> Joke lang. Kaya lagi nyo lang panoorin at i-share sa mga social media accounts nyo ang mga recipe ko 
para dumami pa tayo rito at magkaroon na tayo soon ng pag-giveaway para sa ating 300,000 subscribers. Okay? Thank you guys! Okay, bago tayo magtapos, shoutout po muna tayo. Ang recipe natin today ay request ni Sir Severino Mercado. Sabi niya, Architect CK, how about homemade ice cream naman? We'll be looking forward to that. Thanks. Ayun, marami pang nag-request pero siya lang yung na-screenshot ko and hindi ko na mahanap yung ibang mga comments. Kaya ayun. Ayun, thank you Sir Severino Mercado for requesting this recipe and for watching and God bless. Next, shoutout kay How... How... How you doing? <laughs> how you doing? Hey, how you doing? <laughs> Ayan, sabi niya, new subscriber here. I never thought I'd see the day na may Tagalog YouTuber na actual na nakakatawa. <laughs> wow, salamat po. At salamat po sa pro tips na binibigay nyo. Something na wala sa ibang cooking videos. Wow, ayun. <laughs> Very subtle yet they make all the difference. Ayun, thank you. How you doing? <laughs> Natatawa talaga ako sa username mo, ang witty. Thank you, how you doing for watching and for the compliments. Ayun, syempre, ako kasi gusto pag magtuturo ako, gusto ko yung simpleng-simpleng procedure na yun ay nalaman nyo kung bakit importante yun yung tipong paglalagay lang ng ganito or ganyan, ba't ko ginawa yung ganito or ganyan. Ayun, gusto ko kasi nalalaman ng lahat, hindi yung tipong lagay ka na ng lagay pero hindi mo in-explain kung bakit may ganong process or anong process bakit nauna yun or nahuli to. Ayun, hindi naman ako professional pero ayun, gusto ko lang i-share yung knowledge ko or yung minsan yung mga nalalaman ko. Ayun. Thank you for watching. How you doing? And God bless. At syempre, shoutout sa ating winners. Sa ating kakatapos lang na giveaway. Shoutout kay Moy Nanez. Kay Mac Benz Castillo. Kay Winnie Elaine Ibanez. Kay Mads Natividad. At kay Shai Lintag. Ayun, shoutout sa inyo and God bless. Ayun po muna ang ating shoutouts for today. Comment lang kayo sa mga video ko or message nyo ako sa aking Facebook page, Instagram or sa Twitter. Ako po ulit ng inyong kusinerong arkitekto na nagsasabing ang pagluluto hindi kailangan boring. Smile ka lang para sumarap ang cooking. Stay healthy guys. Ingat kayo palagi. Love you all. Thank you for watching and see you on my next video.